ఖాయం మేము అధికారంలోకి రావడం డబల్ ఖాయం అని చెప్పి మరోసారి నొక్కి ఒక్కానించారు జనసేన అని పవన్ కళ్యాణ్ గారు రేపు ఆసక్తికరమైనటువంటి పరిస్థితులు నెలకొనున్నాయి ఢిల్లీ వేదికగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి బెయిల్ పిటిషన్ క్వాష్ పిటిషన్లతో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నమోదైనటువంటి నోటుకు ఓటు కేసు పైన కూడా విచారణ జరపాలి అని చెప్పి అక్టోబర్ నాలుగో తేదీన ఆ కేసును లిస్ట్ చేయడం జరిగింది మరోపక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పినటువంటి కౌరవులు అనేటటువంటి కొటేషన్కు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చక్కని డెఫినేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది తెలుగు తమ్ములను ఉత్తేజపరిచేందుకు భువనేశ్వరి గారు బస్సు యాత్రతో ముందుకు బయలుదేరనున్నారు ఈ అంశాలపై హాట్ టాపిక్ కొనసాగుతుంది మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు చందు శ్రీనివాస్ గారు సీనియర్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ అదేవిధంగా జగదీష్ గారు సీనియర్ అడ్వ హైకోర్టు అడ్వకేట్ మనకు లైవ్లో అందుబాటులో ఉంటారు అదేవిధంగా మేక మేడపాటి సాంబశివరావు గారు వైఎస్ఆర్సీపీ అధికార ప్రతినిధి సీనియర్ నాయకులు అదేవిధంగా కాపు సంఘం నాయకులు మనకు లైవ్లో అందుబాటులో ఉంటారు మొదటగా చందు శ్రీనివాస్ గారు మీతో ప్రారంభిద్దాం వైసీపీ ఓడిపోవడం ఖాయం అంటే అది మిన్న ప్రత్యామ్నాయ అధికారంగా డబుల్ ఖాయం అనేటటువంటి మాటను జనసేన అని నిన్న సాయంత్రం అవనిగడ్డలో జరిగినటువంటి సమావేశంలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు సమీకరణాలు ప్రణాళికలు ఏ రకంగా ఉండబోతాయి ముందుగా ప్రయాణ ప్యానెల్ మెంబర్స్కి మీకు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తూ ఈయన చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ పది రోజులు గ్యాప్ వచ్చిందని చెప్పి చాలామంది వైసీపీ వాళ్ళు కావచ్చు కనపట్టలేదు పొత్తులన్నాడు అని చెప్పేసి కొంతమంది కావచ్చు అంటే యాజ్యుజువల్ డైలాగ్ యాజ్యుజువల్ డైలాగ్ తర్వాత ఆయన వ్యూహాత్మకంగానే ఉన్నాడు ఆవేశం పోకుండా చాలా కూల్గా అక్కడ పరిస్థితులు ఏంటి ఇప్పుడున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు ఏంటి నేనేం చేయబోతున్నాను ఎందుకు ప్రభుత్వం మారాలనేది స్పష్టంగా సూటిగా చెప్పారు శ్రీశైలం గారు దాంట్లో ఫస్ట్ మీరు అన్నట్టుగా కురుక్షేత్రంలో యుద్ధం ప్రారంభమవుతుంది అని చెప్పేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నారు కురుక్షేత్రంలో ఎవరు నువ్వు కౌరవులు మీరు వంద మంది పైన ఉన్నారనేది సాక్షాత్తు యాప్ట్ అయింది నూట యాభై మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు కాబట్టి వంద మంది మీరు కౌరవులు మేము పాండవులు అనేది కరెక్ట్గా స్ట్రైట్గా చెప్పాడు రెండోది ఆయన చెప్పిన పాయింట్లో నా మీద కూడా కేసు పెడదామని చెప్పేసి మీ నాయకులు మీ మంత్రులు బాహటంగా మీడియాలో చెప్తున్నారు వాలంటరీ ఇదని చెప్పేసి ఆ ప్రయత్నం చేస్తే చేసుకోండి నేను దేనికి భయపడిన భగత్ సింగ్ వారసులు అని చెప్పి చెప్పాడు ఎందుకంటే మొదటి నుంచి కూడా నేను కష్టపడి పైకి వచ్చినాను నీలాగా నాకు లక్ష కోట్లు లేవు లేకపోతే తన వెనక ప్రైవేట్ సైన్యం లేదని చెప్పి కూడా ఒక క్యాడర్కి ఒక సందేశం ఇచ్చాడు అంటే ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు రాజకీయాలను నిఖచ్చిగా చేస్తే నిజాయితీగా చేస్తే నన్ను పాలించేవాడు నాకంటే నిజాయితీ పడు అయి ఉండాలని పలు సందర్భాలు చెప్పాడు అవనిగట్లో ఈ అంటే డిఫరెంట్ ఇంతకుముందు మూడు వారాహ్యాతలకి ఇప్పుడు నాలుగు దానికి శ్రీశైలం గారు డిఫరెంట్ ఏంటంటే టీడీపీ క్యాడర్ కలవటం ఒక మంచి సైన్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో పొత్తులు ఇంకొకటి ఏంటంటే బీజేపీని ఎక్కడ కూడా చెప్పకుండా మోడీ గారిని ప్రయత్ చేస్తా మోడీ గారిని నాకు ఉన్న సంబంధం రిచ్చా ఆయన ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి అదృష్టం చాలాసార్లు నోటి దాకా వచ్చింది ఆయన చేసే అక్రమాలు ఇవన్నీ చెప్పడానికి కానీ నా ఆత్మాభిమానం అడ్డు వచ్చి చెప్పలేకపోయాను కానీ ఆయన అందరికీ తెలుసు సమయం ప్రకారం స్పందిస్తారన్నాడు అక్కడ మోడీ గారు జాతీయ నాయకత్వాన్ని గుర్తుపెట్టుకున్నాడు కానీ బీజేపీని ఎక్కడ కూడా చేయాలి మేము ఇద్దరం పొత్తు పెట్టుకుంటున్నాం రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో రాజ్యాధికార దిశగా జనసేన తర్వాత టీడీపీ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం ఇంకోటి స్పష్టంగా ఏం చెప్పాడంటే మీ కోరిక ప్రకారం ముఖ్యమంత్రి పదవి వేస్తే ఆనందంగా స్వీకరిస్తాననేది చక్కగా స్ట్రైట్గా చెప్పాడు ఎస్ దాని క్లియర్ స్టాండ్ అక్కడనైతే క్లియర్ స్టాండ్ అనేది ప్రజలకు ఇచ్చాడు ఎస్ ఇంకొకటి సార్ వాలంటరీ వ్యవస్థలో ఆ రోజు నేను లోపాలు ఎత్తినందుకు ఆల్రెడీ ఈయనకి ఒక కేసు పెట్టారు వాలంటరీ చేసి అనుకోకుండా ఇది వైసీపీ వాళ్ళు కలిపి పెట్టిన దాన్ని ఏం చేశారు కోర్టు పరిగణలో తీసుకోకుండా కొట్టేసింది ఫార్టీ వన్ ఏ నోటీస్ ఇచ్చేసి ఇబ్బంది పెట్టాలని చూశారు ఇప్పుడు రెండో ప్రయత్నం చేస్తున్నారనేది ఆయన దృష్టికి వచ్చింది దేనికైనా రెడీ అన్నాడు నేను చదువుకుంది ఇంటర్ సమాజాన్ని చదువుకున్నాను నేను పది సంవత్సరాల పార్టీ పెట్టాను నేను భయపడేవాడిని కాదు క్షేత్రస్థాయిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఇబ్బంది పెట్టి ఇచ్చేయాలని చూశారు ఆయన కూడా బయటకు వస్తాడు రేపు రోజున ఈ టీడీపీతో కలిసి నేను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తాను ఏముంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో జాబులు ఉన్నాయా నిరుద్యోగులకు ఏమైనా న్యాయం చేస్తున్నారా మద్యం వేర్లైపారుతుంది లేకపోతే స్పెషల్ స్టేటస్ అని చెప్పేసి ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి విషయంలో ప్యాకేజీ ఒప్పుకున్నందుకు సైద్ధాంతికపరమైన విభేదాలు తప్పితే నాకు ఆయన నాకేమి శత్రువు కాదు ఏదైనా ఉంటే కానీ అవసరమైతే నేను పోరాడతాను ప్రజలు నాకు అల్టిమేట్గా అనేది చెప్పడం అనేది చాలా స్ట్రైట్గా దేనికి ఎంతవరకు చెప్పాలి ప్రభుత్వం చేస్తున్న పనులు ఏంటి మంత్రుల రూపేణ నా సామాజవర్గాన్ని పెట్టి నన్ను తిట్టిస్తున్నారు అది మంచి పద్ధతి కాద
ఇక్కడ నాకు ముద్ర వేయాల్సిన పని లేదు ప్రతిదానికి ప్యాకేజ్ చేయాలంటే సన్నాసులారని చెప్పి స్ట్రైట్గా చెప్పాడు మీరేం చూశారా బాబు నాకు డబ్బు ఏవలేదు నాకు సినిమా తీస్తే రోజుకు రెండు కోట్లు ఆదాయం వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు వస్తుంది నేను డబ్బే పెట్టుబడి పెట్టాలంటే రియల్ ఎస్టేట్లో హైదరాబాద్లో పెట్టేవాడిని మీలాగా కంపెనీలు లేవు మీ నా మీలాగా ఆస్తులు లేవు నాకు ప్రజల యొక్క క్షేమమే నాకు పరమావధి నా జనసేన పార్టీ ఏంది ఎందుకు వస్తున్నది రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఏం చేయబోతుంది అనేది రైతులకు ఏం చేయబోతున్నాను నిరుద్యోగులకు ఏం చేయబోతున్నాను ఇండస్ట్రీస్కి తొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు ఉన్న గుజరాత్ తర్వాత అంత తీర ప్రాంతం ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎందుకు ఇండస్ట్రీస్ తేలేకపోయారు ఐటీ పరిశ్రమలు ఎందుకు తేలేకపోయారు పోలవరం ఎందుకు పూర్తి చేయలేకపోయారు ఎందుకు ఎవరు ఏ ఏ ప్రజలు మీకు హ్యాపీగా ఉన్నారు మీ వల్ల అనేది స్ట్రైట్గా చెప్పడం అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి సరికొత్త సంకీర్ణ ప్రభుత్వం దిశగా మేము ఇద్దరం వెళ్తున్నాం అనేది స్పష్టమైన సంకేతికాలు ఇవ్వటం ఒక రకంగా టీడీపీకి కష్టకాలంలో ఉన్న టీడీపీకి నాయకుడే జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఒకవైపు లోకేష్ గారు కూడా రేపు ఏమవుతుందో తెలియని పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు సుప్రీంకోర్టులో ఏమవుతుందో తెలియని పరిస్థితులప్పుడు ఒక భరోసా ఇవ్వటం అనేది ఒక మంచి సాంప్రదాయానికి శ్రీకారం చెప్పాడు సాంబశివరావు గారు జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ గారు నిన్న స్పందిస్తూ నేను పుట్టింది బాపట్ల నా జన్మస్థలానికి రావడానికి వైసీపీ నన్ను అడ్డుకుంది అనేటటువంటి ఒక సంచలన వ్యాఖ్య చేయడం జరిగింది ఆ వ్యాఖ్యలపై మీరు ఎట్లా స్పందిస్తారండి సార్ మీ సిస్టమ్ మ్యూట్లో ఉన్నదండి దయచేసి అన్మ్యూట్ చేయండి ఎస్ సాంబశివరావు గారు ఎస్ జగదీష్ గారు ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక్కరోజు నిరసన దీక్ష జైల్లో చేపట్టున్నారు గాంధీ జయంతి సందర్భంగా ఎట్లా ఏం సంధిస్తారండి దాన్ని యాజ్ ఏ అడ్వకేట్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేసిన విధానాన్ని నేను వ్యతిరేకిస్తున్నానండి చంద్రబాబును అరెస్ట్ చేసిన విధానం కానీ ఆయన పేరు ఎఫ్ఐఆర్లు ఆయన పేరు లేకుండా ఆయన్ని జ్యుడిషియల్ కస్టడీకి తరలించే పరిస్థితులు కానీ కల్పించే విధంగా సిఐడి కేసు నమోదన చేయడం కానీ చాలా దుర్మార్గం అని న్యాయవాదిగా కూడా నేను స్పందిస్తున్నాను అదేవిధంగా ఆ రోజు ఆయన్ని జ్యుడిషియల్ కస్టడీ జ్యుడిషియల్ కస్టడీకి ఇచ్చిన తర్వాత కూడా లూద్రా గారు బెయిల్ కోర్ట్ బెయిల్ కోసం ఎక్కడ ప్రయత్నం చేయలేదు ఆయన సస్పెన్షన్ ఆఫ్ రిమాండ్ క్వాష్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐఆర్ పైన మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేసాం దానికి రీజన్ ఏమంటే తప్పు చేయని మా మాకు బెయిల్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి మొదటగా మనం యుద్ధం న్యాయ పోరాటం చేయాల్సింది రిమాండ్ పైన రిమాండ్ ఏదైతే రిమాండ్ ఉందో దాన్ని సస్పెండ్ చేయాలి రిమాండ్ తీసుకోవడమే కాన్స్ ఇల్లీగల్గా తీసుకున్నారు సెవెంటీన్ ఏని వైలేట్ చేసినారు ఇదే సెవెంటీన్ ఏ ఏ పైన గతంలో ఎన్నో కేసులు జరిగాయి కానీ ఇది ప్రత్యేకంగా ఈ ఈ విషయంలో కూడా అదే చెప్పారు ఆ తర్వాత కూడా దీనిపైన సుదీర్ఘంగా న్యాయ పోరాటం జరుగుతుంది ఏసీబీ కోర్టులో కావచ్చు ఆ తర్వాత హైకోర్టులో కావచ్చు ఈరోజు సుప్రీంకోర్టులో కావచ్చు కానీ ఎక్కడో ప్రభుత్వం తరఫున వాళ్ళు చూపించిన డాక్యుమెంట్స్ కానీ వాళ్ళు పెట్టిన కేసు కానీ విపరీతంగా వందల పేజీలు కేసులో కేసు డీటెయిల్స్ కోర్టుకు సమర్పించడంతో కోర్టు వారు కూడా తమకున్న సమాచారం మేరకు మనం అడిగిన రిలీఫ్ ఇక్కడ దొరకపోయింది ఖచ్చితంగా సుప్రీంకోర్టులో న్యాయం జరుగుతుందని ఒక అడ్వకేట్గా కామన్ మ్యాన్గా కూడా నేను ఖచ్చితంగా విశ్వసిస్తున్నాను న్యాయం గెలుస్తుంది చంద్రబాబు గారికి సుప్రీంకోర్టులో ఖచ్చితంగా న్యాయం జరుగుతుందండి ఇది ఇందులో అనుమానం ఏం లేదండి మిడపాటి సాంబశివరావు గారు కొద్ది మీ సిస్టమ్ అడ్మిట్ చేయండి అండి మూట్లో ఉంది ఎస్ వివేక్ బాబు గారు ఎస్ వివేక్ బాబు గారు ఆడియో వస్తుందా ఎస్ అంటే ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక్కరోజు నిరసన దీక్ష జైల్లో చేపట్టనున్నారు రేపు ఢిల్లీ వేదికగా జరగబోయేటటువంటి సుప్రీంకోర్టులో క్వాష్ అదేవిధంగా నాలుగో తేదీన నోటుకు ఓటు కేసులో కేసులు అనేది సైమల్టేనియస్గా మూవ్ అవుతున్నాయి ఎట్లా స్పందిస్తారండి ఈ అంశంపై నా వాయిస్ వస్తుందా ఎస్ అండి క్లియర్ క్లియర్ వివేక్ బాబు కంటిన్యూ యా అంటే వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యారు వన్ బై వన్ కేసెస్ పెట్టడానికి అనేది మొదటి నుంచి అర్థమవుతుంది వన్ బై వన్ కేసులు పెట్టాలి ఖచ్చితంగా ఆయనకి ఏదైతే నాంపల్లి కోర్టులో ఇరవై ఏడు నుంచి ముప్పై కేసులు వరుసగా లైన్లో 
క్యూజ్ నెంబర్ వన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రావాలి రావాలి అని ఏదైతే జైల్లో పిలుస్తారో కోర్టులో పిలుస్తారో ఆ విధంగా ఇతరులను కూడా పిలవాలని ఏదైనా ఆయన ఆలోచన ఉండిండొచ్చు సో అందుకు వన్ బై వన్ కేసెస్ పుటప్ చేయాలి అన్ని లైన్గా పెట్టాలి అనేది అర్థమైన విషయము అది మా అధినేత విషయంలో కూడా చేయాలని వాలంటీర్లు అంటే ఎక్కడో చోట ఏదో విధంగా ఎవరొకరు కేసు పెట్టాలి అని ప్రభుత్వం డిసైడ్ అయితే మీ మీద నా మీద కూడా ఏదో ఒక విషయంలో కేసు పెట్టచ్చు సో ఆ వెసులుబాటు అనేది ప్రభుత్వానికి ఉంది కానీ పోలీసులకు అనేది స్వతంత్రత లేక లేదు కాబట్టే పాపము ఈవెన్ వైసీపీకి సంబంధించిన నాయకులు కానీ వాళ్ళు చేసే దుర్మార్గాల విషయంలో ప్రజలకు అండ్ ప్రతిపక్షాలకు ఒక ఒక రకమైన రూల్ ఆఫ్ లా ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన వ్యక్తులకు సంబంధించిన అధికారంలో ఉన్న వ్యక్తులకు రూల్ ఆఫ్ లా అనేది ఖచ్చితంగా ఒక వర్టికల్ లైన్ గా కూడా మనము ఇందులో మా చెప్పవచ్చు అనమాట ఇక అంటే సుప్రీంకోర్టుకు సంబంధించినంత వరకు ఆ కేసులు ఎలా విచారణ ఏంటి అనేది వాళ్ళ లీగల్ టీమ్ చూసుకుంటుంది అందులో మేజర్ గా అవి ప్రభుత్వము ఖచ్చితంగా ఇది మా మీద కక్ష సాధింపు అనే కోణంలో వన్ బై వన్ కేసులు నాలుగున్నర ఏళ్ళ తర్వాత ఎందుకు వస్తుంది అనేది ఒక లా పాయింట్ తీసుకొని ఒక అందులో లాజిక్ ఉందని కోర్టుకు నివేదిస్తే దానికి సంబంధించిన సాక్ష్యాలు పుట్టప్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఇది వన్ బై వన్ ఎందుకు కేసులు ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వెంట వెంటనే వెంట వెంటనే ఈ నాలుగున్నర ఏళ్ళు ఎందుకు కామ్ గా క్వైట్ గా ఉన్నారు ఇప్పుడే ఎందుకు వస్తుంది ఈ కేసులకు సంబంధించినది అనేది ఒకసారి ఆ విధంగా చూపిస్తూ ఇందులో అసలు రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో మా పేరు లేకోకుండా కూడా దానికి సంబంధించిన ఆధారాలు ముఖ్యంగా ఏదైనా కేసు పెట్టినప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఆధారాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈయనకు సంబంధించిన కేసులు దాదాపు ఇరవై కేసుల్లో ఈడీ అటాచ్ చేసిన కేసులకు సంబంధించి ఆధారాలు లేకుండా ఈడీ అటాచ్ చేయదు కాబట్టి ఈయన ఖచ్చితంగా అందులో దొరికిపోయాడు ఇప్పుడు దాదాపు పదేళ్ల నుంచి ఆ కేసులు ఇంకా విచారణ దశలో ఇంకా చార్జ్ షీట్ కు పూర్తి స్థాయి చార్జ్ షీట్ కు విచారణ మొదలు కాకుండానే పదేళ్ల నుంచి సాగుతున్న తీరు చూస్తే ఈయన పరిస్థితికి ఈయనకు వేసే శిక్షకి ఇన్ని ఇన్ని వేల కోట్లకు దోపిడీకి సంబంధించిన శిక్షకి ఏ ఏ రకమైన శిక్ష విధిస్తారు అనేది ఈయనకు తెలుసు కాబట్టి దాన్ని ప్రొలాంగ్ చేసుకుంటూ దాన్ని సబ్సైడ్ చేసుకుంటూ అధికారాన్ని అనుభవిస్తూ ముఖ్యమంత్రి హోదాలో నాకు ఒక విచారణ రావడానికి అరవై కోట్లకు అరవై లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది ఒకసారి నేను కోర్టుకు రావాలని చెప్తూ ఇంట్లో ఆయన చేసేది ఏమి లేదు బటన్ నొక్కి తప్ప సో ఆ ఆస్పెక్ట్ లో విచారణ ఎదుర్కోకోకుండా ఏదైతే నిందితుడుగా ఉన్న వ్యక్తిని ఖచ్చితంగా ఆ విచారణ ఎదుర్కొంటే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఎన్ఐఏ కేసులో సాక్షాత్ ఆయన బాధితుడు కోడికొత్తు విషయంలో ఆయన సాక్షాత్తు బాధితుడు బాధితుడు కూడా పక్క పక్కనే ఉన్న ఇంటి పక్కనే ఉన్న కోర్టుకు విజయవాడలో నాలుగు అడుగులు పోవడానికి ఆయనకి చాలా పనులు ఉన్నాయని ఏదైతే ఆయన లాయర్లు ఏదైతే కోర్టుకు చెప్తున్నారో చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంటుంది ఈయన చేసేది ఏముంది అక్కడ ఇంట్లో చుట్టూ పరదాలు కట్టుకొని బటన్ నొక్కే పని ఆ బటన్ నొక్కే పని దానికి అక్కడే కూర్చొని విడుదల ఒకసారి విచారణకి వెళ్ళి ఒక బాధితుడు ఉన్నాడు దళితుడైన కొడు కొడుకు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వృద్ధాప్యంలో పడి కోర్టు బయట మా మా బిడ్డ ఎప్పుడు వస్తాడు అని ప్రతిరోజు ఏడ్చుకుంటా ఉన్నాడు ఇంటికి ఆధారమైన ఒకటే ఒక బిడ్డ ఉన్నాడు నాలుగు నెలల నుంచి అసలు ఏం జరుగుతుందో కోర్టు అడిగే పరిస్థితులు లేదు విచారణ ఎదుర్కోవడానికి నాలుగు అడుగులు రావడానికి ఇంతవరకు రాకోకుండా ఎందుకంటే అది అందులో ఏమీ జరగలేదని నిందితుడు చెప్తున్నాడు నేనేమి చేయలేదు అది ప్లాండ్ గా ఏదో సానుభూతి కోసం జరిగిన కుట్రలా అనిపిస్తుందని అతన్ని కూడా మీడియా ముందుకు రానిగా అతని అతని వర్షం చెప్పడానికి కూడా అతను ఎప్పుడు బయటకు తీసుకురాని పరిస్థితి సో ఇన్ని కోణాలలో ఈ ఈయన పెట్టుకొని ఈయన ఇతరులను వచ్చి నిందితులు వీళ్ళు దోషులు అని వాళ్ళ మీడియాలో కావచ్చు వాళ్ళ వ్యక్తులకు సంబంధించిన వ్యక్తులు రోజు బయటకు వచ్చి ఏది పతివ్రతకు లేకపోతే సత్యహరి చంద్ర ఫ్యామిలీకి ఈరోజు గాంధీ జయంతి కాబట్టి నవయువ గాంధీ లాగా ఈ రోజు మళ్ళోసారి ప్రొజెక్ట్ చేయొచ్చు ఆల్రెడీ పోయిన సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల కింద నుంచి అభినవ గాంధీ అని ఆర్టికల్ రాసుకున్నారు మరి గాంధీ ఫ్యామిలీ అనే మద్దతు గాంధీ ఫ్యామిలీకి వాళ్ళు మారిపోయారు అలాగే సత్యహరి చంద్ర ఫ్యామిలీ లేకి కన్వర్ట్ అయిపోయారు ఇప్పుడు కొత్తగా రాజ్యాంగాన్ని కొత్తగా రచించిన నవయువ అంబేద్కర్ అనే అంటే మూడు ఫ్యామిలీలకు సంబంధించిన వ్యక్తిగా ఆయన పేరు పొందారు కాబట్టి ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంకేమన్నా పదకొండో అవతారం ఏమన్నా కొత్త అవతారం అయినా మన మన రాష్ట్రానికి అని ఏమన్నా చెప్పినా చెప్పచ్చు కాబట్టి ఆ ఆస్పెక్ట్ లో చూసుకుంటే నా మీద పడ్డ కేసులకు లేకపోతే నేను అనుభవించిన జైలు శిక్ష నాలుగు గోడలకు మిగతా వాళ్ళు కూడా అలాగే అనుభవిస్తే కనుక బాగుంటుంది సో ఏమీ లేకోకుండా ఆ విధంగా చేసి వాళ్ళ నైతికంగా మానసికంగా నైతికంగా దెబ్బతీయాలనేది ఒక ఆలోచన అయితే ఖచ్చితంగా ఆయన చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది చంద్ర శ్రీనివాస్ గారు అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇచ్చినటువంటి కొన్ని సంచలనాత్మకమైనటువంటి వాస్తవాలు దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఆలోచింపదేయటటువంటి అంశాలు వాలంటీర్స్ అ
ఒళ్ళు గొగ్గురుపూర్చే విధంగా ఉన్నటువంటి కొన్ని వాస్తవ కథనాలను నిన్న అవనికడ్డ వేదికగా చెప్పడం జరిగింది ఇది రియల్లీ ఎందుకంటే షాకింగ్ ఇంత అంటే మనకు పరిపాలన స్వచ్ఛమైన పాలన ఆ పాలన ముసుగులో జరుగుతున్నటువంటి ఇంత పెద్ద దగాను ప్రజలు ఎట్లా గుర్తించడం లేదు శ్రీశైలంగా నిజంగా దురదృష్టకరం చాలా ఆశ్చర్యకరం ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు నేను చెప్పేదాకా ఎవరికి తెలియలేదంటే ఎంత ఆశ్చర్యకరం వీరన్నట్టు రెండు ప్రధానమైన విషయాలు వాలంటీర్ మాటన ఏం జరుగుతుంది అనేది తెలియజేశారు తర్వాత ఫీల్డ్ ఆపరేషన్ ఏజెన్సీ హైదరాబాద్లో ఎందుకు ఉంది వ్యక్తిగత గోప్యత ఎందుకు ఉందని జస్టిస్ కనకరాజ్ దేవానంద్ గారు హైకోర్టు ప్రశ్నించారు వీళ్ళకి హక్కు లేదు వ్యక్తిగతంగా పాస్పోర్ట్లు ఆధార్లు సేకరించే హక్కు వాలంటీర్ మాటను వైసీపీ వాడుకుంటుంది అనేది తేటతల వైపోయింది వాలంటీర్ మాటను అనేక దురక్రమాలు అత్యాచారాలు చేస్తున్నారు డెబ్బై ఏడు సంవత్సరాల ముదుసలి వ్యక్తిని వైజాగ్లో చంపేసి నగలు తీసుకెళ్లారంటే ఎందుకంటే దారుణం ఏంటి సార్ ఎక్కడికక్కడ చంపేసి వాలంటీర్ వ్యవస్థ లోపాలు ఎత్తి చూపించారు జాతీయ స్థాయిలో ఇష్యూ అయింది రెండోది మీరు అన్నట్టు మిస్సింగ్ ఆ మిస్సింగ్ పార్లమెంట్లో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పిన తర్వాత ఆ విషయం దేశవ్యాప్తంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంత మిస్సింగ్ అవుతున్నారు ఆ మహిళలు దీని వెనక వైసీపీ కార్యకర్తలు ఉన్నారని ఆరోపించడంలో ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఈ గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ సర్వే గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ సర్వే ప్రకారం మీరు చెప్పిన ప్రకారం డ్రాప్అవుట్స్ మూడు లక్షల ఎనభై ఎనిమిది వేల మంది డ్రాప్అవుట్స్ అయ్యి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మిగతా రాష్ట్రాలకు వలస వెళ్ళిపోతున్నాను అంటాం చాలా దారుణమైన విషయం ప్రభుత్వ నివేదిక ఇది గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ సర్వేని మీరు శ్వేతపత్రం రిలీజ్ చేసి మాకు తెలియజేయండి తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత మీద అన్నారు మూడు లక్షల ఎనభై ఎనిమిది వేల పిల్లలు ప్రభుత్వ పాఠశాల నుంచి ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు ఎందుకు వలస వెళ్ళిపోతున్నారు అనేది చెప్పాల్సిన బాధ్యత పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రజలు ప్రజాక్షేత్రాలు అడిగారు కాబట్టి చెప్పాల్సిన బాధ్యత శ్వేతపత్రం రిలీజ్ చేసిన బాధ్యత అధికార పక్షానికి ఉన్నది ఇకపోతే రెండో అతి ప్రమాదకరమైన సంఘటన ఏంటంటే ఐదు సంవత్సరాల నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళు దాదాపు అరవై రెండు లక్ష అరవై రెండు వేల ఏడు వందల యాభై నాలుగు మంది చనిపోయారు లెక్కలు చెప్పండి అంటున్నారు ఎంత దారుణమైన విషయం అండి ఇంత కరోనాలో ఇతర దేశాలకి రాష్ట్రం మీద మిగతా రా దేశంలో మిగతా రాష్ట్రాలకు ఆదర్శం ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పినప్పుడు మీరు పిల్లలు చనిపోతుంటే అరవై రెండు వేల ఏడు వందల యాభై నాలుగు మంది ఎందుకు పిల్లలు చనిపోయారు స్ట్రాటజీ ఇది ఇది శ్వేతపత్రం రిలీజ్ చేయాల్సిన అవసరం ప్రభుత్వానికి ఉన్నది అన్ని శాఖలు పనిచేస్తే ఈ పరిస్థితులు వస్తాయా మీరు అంతా బాగుంది బటన్ నొక్కుతున్నాం తొంభై శాతం పథకాలు వై నాట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అన్నారు బాగానే ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న బేసిక్ నీడ్స్ డ్రాప్అట్స్ ఎందుకు అవుతున్నారు లక్షల మంది పిల్లలు ఎందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ పరిపాలన బాగుంటే వలస వెళ్తున్నారు అంతా బాగుంటే ఇక్కడే ఉంటారు కదా సార్ ఎస్ ఎందుకు వలస వెళ్తున్నారు మీరు ఒక వైపు అమ్మఒడి అన్నారు బైజూస్ అని ట్యాబులు ఇచ్చారు ఇన్ని రకాల సదుపాయాలు కల్పిస్తుంటే మూడు లక్షల ఎనభై ఎనిమిది వేల మంది అంటే బైజూస్ ను బత్తాయి జ్యూస్ లాగా పిండేసుకున్నారు అది కూడా అది కూడా సాక్షాత్ చెప్పారు ఇది దారుణమైన సంఘటన సార్ ఇంకొకటి ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటే ఈ పరిస్థితులన్నీ కూడా మెగా డిఎస్సి ముప్పై వేల మంది ఖాళీ ఉన్నప్పుడు అవనిగడ్డ అసలు డిఎస్సికి అడ్డ అన్నట్టుగా ట్రైనింగ్ సెంటర్ సార్ కొన్ని వేల మందికి కోచింగ్ కొన్ని లక్షల మంది ఉభయ రాష్ట్రాల్లో అక్కడ తీసుకుంటే కోచింగ్ సక్సెస్గా టీ టీచర్ అవుతారనేది నమ్మకం ఉంది అటువంటి అవనిగడ్డ వేదికగా ఈ మెగా డిఎస్సి మీరు ఇస్తా అన్నారు ఎందుకు ఈ లేకపోయారని కూడా ప్రశ్నించారు ఇవన్నీ చూస్తుంటే నిరుద్యోగుల సమస్య ఏంటి ఎన్ని ప్రధానమైన చిన్నపిల్లలు వాళ్ళతో పాటు తల్లిదండ్రులు ఎందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వలస వలస వెళ్తున్నారు అనేది ఈ రెండుటి మీద మాత్రం ఆయన గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ సర్వే ప్రభుత్వం చేసిందే దాని మీద శ్వేతపత్రం రిలీజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత గౌరవనీయుల ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తప్పకుండా ఉంది సాంబశివరావు గారు ప్లీజ్ సాంబశివరావు గారు నమస్తే అండి నమస్తే అంటే బాపట్లలో పుట్టినటువంటి వ్యక్తిని నేను నన్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోకి రాకుండా వైసీపీ ప్రభుత్వం అడ్డుకుంది అని చెప్పి నిన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక వ్యాఖ్య చేశారు ఎట్లా స్పందిస్తారండి ఈ అంశం నమస్తే అండి మీకు ఆయన ఎవరు అడ్డుకోట్లేదే అడ్డుకుంటే మీటింగ్ ఎట్లా జరుగుతారు తగులు లేకుండా ఎక్కడ తగు లేనియా ఎక్కడ పోలీసు నిర్బంధించారా పోలీసు ఏమైనా ఆపారా చేసిపేటలో ఎక్కడన్నా పోలీసులు ఆయన నిర్బంధించడం కానీ ఆయన ఆపటం కానీ జరిగిందా ఆరు గంటల పాటు చేశారు కదా కాదండి జగ్గయ్యపేట్ లో మనం అందరం చూసాము ఆయనకు స్పెషల్ ఫ్లైట్ కు కూడా ల్యాండింగ్ కు పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు ఇదంతా చరిత్రాత్మకమైనటువంటి వాస్తవాలు కదా మనం ఎట్లా డినే చేయగలం వీటిని ఆ రోజు ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ లో చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ చేస్తున్నట్లు 
ఆటలు వచ్చాడు ఏమో ప్రేక్షకులు వచ్చాడు ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గారు అడ్డుకోవాల్సిన పరిస్థితి మాకేంది బాపట్ల అడ్డుకో అవన్ గట్లు అడ్డుకో రేపు గెప్ప శాఖ మాకే అడ్డుకునే పరిస్థితి ఏంటి ఆయన మీటింగ్ అని చెప్పుకుంటాడు ఇగిపోతాడు ఏ పార్టీ మీటింగ్ ఆ పార్టీ వాడి మీటింగ్ చెప్పుకుంటాడు ఇగిపోతాడు దాని తప్పితే నువ్వు ఎందుకు అడ్డుకుంటావు అడ్డుకోదు ఆయన చెప్తుంటాడు నేను అడ్డుకుంటున్నాను నేను అడ్డుకుంటున్నాను ఎక్కడ అడ్డుకున్నారు అడ్డుకోలేదే బాబట్ట ఎక్కడ అడ్డుకున్నావు అవిడి గట్టి నిన్న అవిడి గట్టి జరిగింది ప్లేట్లో వచ్చాడు ఎక్కడ అడ్డుకున్నావా మిగిలిన విషయాలు మాట్లాడదాం ఇప్పుడు బిఎస్సి గురించి మాట్లాడాడు యాభై రెండు వేల నాలుగు వందల కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చింది అదేంటి కాంట్రాక్ట్ అంటారు బిఎస్సిలో ఒక ఎంబీబీఎస్ వాళ్ళకి అరవై వేల ఐదు వందలు వస్తాయి మేము ఎనభై వేల ఐదు వందలు వస్తాయి ఒక పెన్సిల్ లక్ష ఇట్లా ఏజీ క్లినిక్ కింద యాభై రెండు వేలు పంపిస్తాయి మొన్న కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి గవర్నమెంట్ అంపాయిలు తీసుకోకపోతే పదివేల నాలుగు వందల మంది ఏడు వేల మంది ఎల్సిటీ బోర్డు కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు గవర్నమెంట్ లో తీసుకున్నారు ఈఎస్ఏ కదా ఈఎస్ఏ మొత్తం ముప్పై రెండు వేలు మేము తొంభై వేలు తీసుకున్నాం ఆయనకి తెలుసు జనాన్ని తెలుసు ప్రైవేట్ కాంట్రాక్టర్ ఇరవై వేలు లేని వాళ్ళు జాబ్ లేక వాళ్ళు ఆల్రెడీ ముప్పై సంవత్సరాల దాటుకంటే ఎదురుడు కాదు అందరూ తీసుకున్నాం పదివేల రెండు వందల మంది తీసుకున్నాం టీచర్స్ ఏడు వేల ఏడు వేల ఆరు వందల మంది కానిస్టేబుల్స్ తీసుకున్నాం అన్నీ తీసుకున్నాం ఒక బైబుల్ తీసుకున్నాం కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చేది ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి అయ్యో రామా అలో రామచంద్ర మా వయసు అయిపోతుందని చెప్పుకుంటే మనం బిఎస్సిలో నేను అంటే ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఎడ్యుకుల్ అవుతున్నాను నలభై ఏడు ఐదు వేల ఎడ్యుకుల్ కదా వాళ్ళ లైఫ్ కోసం వాళ్ళని గవర్నమెంట్ లో తీసుకున్నాం కదా మీ అందరు మీ అందరు తెలిసిందే కదా మరి ఎట్లా వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదో తీసుకోలేదు కాబట్టి మాట్లాడతారు నేను తీసుకున్నాం కాబట్టి అప్లైన్స్ మా తీసుకుంది దాపు లక్ష పది వేల మంది ఏది మొట్టమొదట సచివాలయం చెప్పింది కాకుండా ఈ ఫారినర్ లో తీసుకున్నాను అప్లైన్స్ ఎట్లా నడుస్తుంది ఏజ్ క్లినిక్ ఎట్లా నడుస్తుంది డాబై రెండు వేలు మనకి తీసుకున్నాం కాంట్రాక్టర్ వాళ్ళు బిఎస్సీలో తీసుకుంటే ఒక ఎంబీబీఎస్ వాళ్ళకి అరవై వేల ఐదు వందలు అరవై రెండు వేలు మేము ఎనభై వేలు తీసుకున్నాం వాళ్ళు కూడా అది చెప్పి నా కాంట్రాక్ట్ మా ఆర్డర్ చెప్తే మేము చెప్పి పెట్టారు మేము కాంట్రాక్ట్ మేము తీసుకుంటాం అది ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి అది ప్రభుత్వ పరంగా అయితే ఎన్ని కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయ్ తీసుకున్నాడు ఇప్పుడు వాళ్ళు పది వేలు నాలుగు వందల మందిని కాంట్రాక్ట్ ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి పని తీసుకోవడాలు రామచంద్ర అంటే వాళ్ళని మేము తీసుకున్నాం కదా గవర్నమెంట్ తీసుకున్నాం కదా కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నాం ఏడు వేల ఐదు వందల మంది ఎలక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కాంట్రాక్టర్ అని గవర్నమెంట్ తీసుకున్నాం అది కూడా బిఎస్సీ కదా బిఎస్సీ అని గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ జరిగి ఇంట్లో తీసుకుంటే వాళ్ళు ఇంట్లో బిఎస్ సర్వీస్ చేసుకుంటే కదా మరి మాట్లాడటానికి వాళ్ళు ఏమైనా ప్రతిపక్షాలు వాళ్ళు మాట్లాడితే వాళ్ళు మాట్లాడతారు అది వలస కార్మికులు ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నారు వలస కార్మికులు మాకు డ్రాప్ అవుట్స్ వచ్చినాయి వాటికి మా డ్రాప్ అవుట్స్ రావడం అంటే కొంచెం అప్గ్రేడ్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం జరుగుతుంది మాకు ఎనిమిది లక్షల మంది ప్రభుత్వ పాఠశాలలు చేయారు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నుంచి మేము నాలుగు రెండు పథకాలు పెట్టిన తర్వాత తొమ్మిది లక్షల మంది చేయలేదు డ్రాప్ అవుట్స్ లక్ష మంది ఉంటారు వాళ్ళు అనే కారణాలతో ఉంటారు వేరే ఊళ్ళకి వెళ్తారు వేరే స్కూల్స్ వెళ్తారు వేరే హై గ్రేడ్కి వెళ్తారు అంతే తప్ప మా స్కూల్స్కి మాకు మంచి స్పందన ఉంది మేము ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పెట్టాం ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివిస్తున్నాం యస్ వాళ్ళకి అమ్మించాం సంస్థ గారు మళ్ళీ వస్తాను మళ్ళీ వస్తాను మీ దగ్గరికి జగదీష్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సంబంధించినటువంటి బెయిల్ అప్లికేషన్స్ స్టేటస్ ఏంటి అతనికి మళ్ళీ కస్టడీ గురించి సిఐడి అధికారులు అడుగుతున్నటువంటి అంశం అప్డేట్స్ ఏమున్నాయి ఏసీబీ కోర్టులో అయితే సిఐడి వాళ్ళు మళ్ళీ కస్టడీ పిటిషన్ అయితే పెండింగ్ ఉందని దానిపైన ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా పార్షియల్లో జరిగాయి అయితే సుప్రీంకోర్టులో ఎప్పుడైతే ఈరోజు మనం క్యాష్ కోసం వేసిన పిటిషన్ ఈరోజు విచారణకు వస్తుంది అది ఖచ్చితంగా ఈరోజు ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరుగుతాయి ఆల్రెడీ కోర్టు కూడా అలాట్ చేసేసారు లిస్ట్ లిస్టెడ్ అయింది అయితే చాలా వరకు ఖచ్చితంగా కూడా చెప్పగలం ఈరోజు మనకి అక్కడ మంచి ఓడ లభిస్తుందని సుప్రీంకోర్టులో అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ కస్టడీకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదన్న దానిపైన కూడా ఇక్కడ కూడా వాదనలు ఇంకా పెండింగ్ ఉన్నాయి చంద్రబాబుకి ఇక్కడ ఏసీబీ కోర్టులో కావచ్చు ఇటు హైకోర్టులో కావచ్చు 
సుప్రీం కోర్టులో కావచ్చు న్యాయ పోరాటం చేయడంలో ఎక్కడ మెరిట్స్ అయితే చంద్రబాబు గారికి ఉన్నాయి మెరిట్స్ ఇవన్నీ బేస్లెస్ కేసులు ఉండడానికి ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన విషయమే ఇప్పటి వరకు రాజ్యాంగ పదవుల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు రాజ్యాంగ బద్దులుగా వ్యవహరించడం వీలైనంత వరకు వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ కాకుండా ఉండడమే మనం చూసాము అయితే అడిషనల్ అడ్వకేట్ జనరల్ లాంటి వాళ్ళు కూడా మాకు రాజ్యాంగం కంటే కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి సేవ చేసుకోవడమే మాకు చాలా ఇష్టమైన విషయం అని జగన్మోహన్ రెడ్డి నాకు పునర్జన్మ ఇచ్చినడం ఆయన ఒక వీడియోలో మాట్లాడడం బాగా వైరల్ అయింది వాళ్ళు వాళ్ళ పరిధులు దాటారని చెప్పి మాజీ న్యాయమూర్తులు ఒక వేదికగా నిన్న చర్చ కూడా పెట్టుకున్నారు అంటే రాజ్యాంగ పదవుల్లో ఉన్నవాళ్ళు రాజ్యాంగ బద్ధంగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరాన్ని ఈ కేసు కూడా ఈ కేసు ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలకే కాదు దేశ ప్రజలకు కూడా అర్థమైంది ఈ కేసు రాష్ట్ర హద్దులు దాటి దేశ సరిహద్దులు దాటి అందరూ తెలుగు వాళ్ళందరూ ఈ కేసు విషయంగా చర్చించుకునే స్థాయికి ఈ కేసులు వెళ్ళాయంటే ఈ కేసులో ఈ కేసులు కేవలం రాజ్ రాజకీయ కక్ష సాధింపే అనే అండంలో ఇటు న్యాయ న్యాయ వర్గాల్లో కానీ ఇటు ప్రజల్లో కానీ అన్ని వర్గాల్లో కూడా ఇది పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది ఇది మీకు కూడా తెలిసిన విషయమే వివేక్ బాబు గారు అంటే సాంసీరావు గారు ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్ కు మనం ఎక్స్టెన్షన్ గా కొద్దిగా డిస్కషన్ అవసరం ఉంది డిఎస్సి జాబ్ క్యాలెండర్ ఈ అంశాలపై వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం గత కొన్ని సంవత్సరాల నుండి ఫెయిల్ అయింది అనేటటువంటిది జనసేనానితో పాటు ఇతర ప్రతిప ఇతర ప్రతిపక్షాలు కూడా ఆరోపిస్తున్నట్టు అంశం జాబ్ క్యాలెండర్ విషయంలో అంటే అతనిచ్చినటువంటి హామీలలో ప్రధానంగా ఉన్నటువంటిది జాబ్ క్యాలెండర్ ఏ రోజు ఎప్పటికీ ఇప్పటికీ ఆచరణలోకి రాలేదు అవనిగడ్డ వేదికగా వేలాది మంది నిరుద్యోగులు డిఎస్సి గురించి ప్రిపేర్ అవుతారు ప్రతి సంవత్సరం ఆ అవనిగడ్డ హెడ్ క్వార్టర్గా ఉన్నటువంటి దాన్ని డిఎస్సి నోటిఫికేషన్స్ ఇవ్వలేదు మెగా డిఎస్సి ఆ మేము అధికారంలోకి వచ్చాక కంపల్సరీ ఇస్తామనేటటువంటి ఒక ఆశను నిన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు కల్పించారు ఎట్లా స్పందిస్తారండి ఇప్పుడు ఇందాక శ్రీశైలం గారు సాంబశివరావు సార్ కావచ్చు లేకపోతే సాంబశివరావు సార్ ఏంటంటే కొంచెం నిజాలు మాట్లాడతారు కాబట్టి పెద్దగా నేను వైసీపీ వారిని వ్యతిరేకించను మిగతా డిబేట్స్ తో పోలిస్తే ఆయన ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడతారు ఆ విషయంలో ఆయనకు ఖచ్చితంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్తాను కొన్ని అంశాలలో ఇకపోతే ఏదైనా సరే నేను లేకపోతే జనసేన వాళ్ళము లేకపోతే మా అధినేత మాకు నేర్పించింది ఏంటంటే ఆధారం లేకపోకుండా లేకపోతే అది తప్పు అని మాకు కన్ఫామ్ గా మేము ప్రూవ్ చేసిన తర్వాతనే మాట్లాడతాం దానికి ఏదైనా సరే ప్రజలకు ముఖ్యంగా మేము ఆయన డిఎస్సి గురించి మాట్లాడినాడో లేదో ఆయన చెప్పిన ముదుల యాత్రలో చెప్పిన మాటలు ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి గుర్తు చేస్తే తప్ప ఈయన ఎందుకు మేము ఎందుకు ఇలాగ మాట్లాడుతున్నాం అనేది తెలుస్తుంది ఒకసారి చూద్దామో చెప్పి మన పిల్లలందరూ కూడా కోచింగ్ పోతా ఉన్నారు ఆ కోచింగ్ కోసం అని చెప్పి మన పిల్లలు వేలకు వేల రూపాయలు ఇవాళ మన పిల్లల్ని ఖర్చు పెడతా ఉన్నారు ఆ కోచింగ్ కోసం ఆ ఉద్యోగాలు చూస్తే పరిస్థితి ఏమిటి ఆ ఉద్యోగాలు చూస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాలుగున్నర సంవత్సర పరిపాలనలో ఇవాళ ఎలా ఉన్నాయనంటే ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలన చూసి ఏమంటున్నారో తెలుసా పిల్లలంతా జాబు రావాలి అని అంటే బాబు పోవాలి అని చెప్పి ఇవాళ అంటా ఉన్నారు ఇవాళ ఇదే పెద్ద మనిషి పరిపాలనలో అక్షరాల టీఎస్సికి సంబంధించి టీచర్ ఉద్యోగాలు ఇరవై మూడు వేల ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయని చెప్పి లెక్కలు తెచ్చారు ఇప్పుడు ఇరవై మూడు వేల ఉద్యోగాలని ఆయన నోటితో ఆయన అన్నాడు దీనికి సాక్ష్యంగా మనం చూపించడం కూడా జరిగింది మేము ఎందుకు ఊరికినే మాట్లాడటాము ఇప్పుడు నాలుగున్నర ఏళ్ళ తర్వాత నాలుగున్నర ఏళ్ళ తర్వాత కూడా ఆయన కరెక్ట్ గా ఎన్నికల సమయంలో నాలుగున్నర ఏళ్ళ తర్వాత బాబు వచ్చి కూడా ఏం లాభం లేదు బాబు పోవాలి ఉద్యోగాలు రావాలంటే బాబు పోవాలని చెప్పాడు ఇప్పుడు నాలుగున్నర ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ మేము అదే మాట అంటున్నాం ఏమని అంటున్నాము అభివృద్ధి జరగాలంటే జగన్ పోవాలి వినాశనం పోవాలంటే జగన్ పోవాలి వికాసం కావాలంటే పవన్ కావాలి అని సో ఆ ఆలోచనలతోనే చెబుతున్నాము ఈయన నాలుగున్నర ఏళ్ళ కిందట ఏదైతే మాటలు చెప్పాడో ఇరవై మూడు వేలు లేకపోతే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ గా యాభై వేలు ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి ఎగ్జిస్టింగ్ ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అవనిగడ్డ అనే కాదు రాష్ట్ర మొత్తం మీద ఒక్కొక్క నిరుద్యోగి అటు ఎస్ఐ కావచ్చు గ్రూప్స్ కి సంబంధించిన కావచ్చు డిఎస్సి కి సంబంధించిన వ్యక్తులు నిరుద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు ఒక ప్రతి రోజు ఒక జీవన్ మరణ సమస్య అటు అంటే ఏ విషయంలోనంటే చదువు కోసము వారి నెల నెల అయ్యే ఎక్స్పెండిచర్ కోసము అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఏంటంటే వాళ్ళ జీవితంలో నుంచి ఒక రోజు కట్ అయిపోతుంది ఎందుకు ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ వస్తే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ బేస్ బేసిస్ మీదనే ఉద్యోగం కన్ఫర్మ్ అవుతుంది ఎస్ ఇంకా ఇప్పుడు ఎస్ఐ సెలక్షన్ కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ కి సంబంధించిన వాళ్ళలో ఒక్క రోజు డిలే అయిన ఒక్క రోజు డిలే అయ్యి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లో
వారి అర్హతను బేస్ చేసుకుని వాళ్ళకి సర్వీస్ లో రావాల్సిన బెనిఫిట్స్ అన్ని పోగొట్టుకుంటూ ఏదైతే ఈయన ముద్ర యాత్రలో కన్ఫామ్ చేసి నేను వచ్చిన ప్రతి రోజు లేకపోతే సంవత్సరం జనవరి ఫస్ట్ నా జాబ్ క్యాలెండర్ ఇస్తాను వేల లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తాను అయితే ఏదైతే చెప్పాడో మాట తప్పను మడం తిప్పనని ఏదైతే చెప్తూ ఉంటాడో విలువలు విశ్వసనీయత ఒకసారి మాట ఇస్తే ప్రాణమైన తీసుకోవాలి తలైన ఒక ఇది గోపుకోవాలి ఏదో చెప్తూ ఉంటాడు ఆ మాటలన్నీ మనం అన్ని వినలేము అవి సో ఈ మాటలన్నీ వినడానికి చెప్పడానికి లేకపోతే నేను మోసం చేయను చాలా నీతివంతమైన మాటలు అన్ని వింటూ ఉంటాము ఆ మాటలు అనేది ఇదిగో మనం ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది ఇలాంటి విషయాలలో మేము ఏం అడుగుతున్నాము ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయము ఈయన వార్డ్ సెక్రటేరియట్ ద్వారా ఉద్యోగాలు గ్రామ సచివాలయంలో కల్పించిన ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన ఇంతకుముందు ఒకసారి ఎప్పుడో ఒకసారి గుర్తు చేశాను ఇప్పుడు సందర్భం వచ్చిందని మరోసారి గుర్తు చేస్తున్నాను వాళ్ళని రిక్రూట్మెంట్ చేసిందేది రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ రెండో తారీఖున వాళ్ళకు ఉద్యోగ నియామకాలు ఇచ్చారు వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ కింద ప్రతి శాశ్వత ఉద్యోగం లేదు కన్వర్ట్ కావాలంటే రెండేళ్ల పాటు వాళ్ళు మా ఏమంటారు అప్రెంటిస్ కింద పనిచేస్తారు సో వాళ్ళ టర్మినేషన్ రెండేళ్ల తర్వాత వాళ్ళు పూర్తి స్థాయి ఉద్యోగాలు లేక తీసుకుంటారు ఇంతవరకు రెండు వేల ఒకటి తర్వాత శాశ్వత ఉద్యోగులు చంద్రబాబు హయాంలో పెట్టిన ఏదైతే ఉందో రెండేళ్ల టర్మ్ తర్వాత వాళ్ళ శాశ్వత ఉద్యోగులు ఇమీడియట్ గా రెండేళ్ల తర్వాత డేట్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ తర్వాత ఇమీడియట్ గా రెండేళ్ల తర్వాత వాళ్ళు శాశ్వత ఉద్యోగులుగా పరిగణిస్తారు కానీ ఈయన ప్రభుత్వంలో రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ రెండో తారీఖున నియమితులైన ఉద్యోగాలు వార్డు సెక్రటరీ ద్వారా నియమితులైన సచివాలయ ఉద్యోగులు శాశ్వత ప్రతిపాదకున రెండేళ్ల తర్వాత అవ్వలేదు వాళ్ళు ఎవరు మూడేళ్ల తర్వాత అయ్యారు అంటే దాదాపు సంవత్సరం పాటు వాళ్ళకు ప్రతి నెల కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ కింద పదిహేను వేలు అప్రెంటిస్ కింద శాశ్వత ఉద్యోగాలు అయిన తర్వాత ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వేలు డబ్బులు ఇవ్వాలి నెల నెల అంటే ఒక సంవత్సరం పాటు వారి జీతం నుంచి నెల నెల పది వేలు నుంచి పన్నెండు వేలు ఒక్కొక్క ఉద్యోగం నుంచి లక్ష ఇరవై వేలు ఒక్కొక్క ఉద్యోగం నుంచి తీసుకున్నాడు దాదాపు లక్ష ఇరవై ఆరు వేల ఉద్యోగుల నుంచి లక్ష ఇరవై వేలు ఉద్యోగాలు తీసుకున్నాడు ఇంటి మల్టిప్లై చేసుకోండి సంవత్సరానికి ఎన్ని రోజులు అంటే పది నెలల నుంచి సంవత్సరం లోపల పది నెలల నుంచి సంవత్సరం లోపల ఒక్కొక్కరిని కన్ఫర్మ్ చేశాడు ఏది మూడేళ్ల లోపు రెండేళ్లకు చేయాల్సిన ఉద్యోగ కన్ఫర్మేషన్ మూడేళ్లకు చేశాడు అంటే ఒక్కొక్క ఉద్యోగం నుంచి ఆయన నొక్కేసిన డబ్బులు ఎంత మీరు లెక్క చేసుకోండి లక్ష ఉద్యోగులు ఇంటూ ఒక్కొక్కరి దగ్గర నుంచి కనీసం లక్ష రూపాయలు ఎన్ని ఎన్ని డబ్బులు నొక్కి చేసినాడు ఉద్యోగాలకు ఇవ్వకుండా అది ఈయన విలువలు విశ్వసనీయత ఇలాంటివి ఎన్నో ఇలాంటివి ప్రభుత్వంలో ఎన్నో జరిగినాయి సో అవనిగడ్డ లాంటి చోట ఉద్యోగుల కోసము ఉద్యోగ నిరుద్యోగులు డిఎస్సి కావాలని ప్లకార్డు పట్టుకొని మొన్న కూడా మా అధినేతకు రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలని ఎంత బాధపడ్డారంటే ఒక్కొక్కరిని వాళ్ళతో మాట్లాడితే తెలుస్తుంది వాళ్ళు ఇంకంటే మాటల్లో చెప్పలేని బాధ వాళ్ళు వరే మేము నిరుద్యోగులుగా ఉన్నాము నువ్వు ఏదైతే మాట తప్ప మడం తిప్పమని ఏదైతే హామీలు ఇచ్చావో ఒక్క ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ లేదు మొన్న ఎస్ఐ రిక్రూట్మెంట్ రెండు వేల ఇరవైలో మొదలు పెడితే ఎస్ఐ రిక్రూట్మెంట్ ఇస్తానని రెండు వేల ఇరవై మూడు అయిపోతుంది ఇప్పటికీ గుంటూరులో మొన్నటి మొన్న ఎస్ఐ సెలక్షన్స్ కి మళ్ళీ హోల్డ్ చేశారు అంటే నాలుగేళ్ల పాటు జరిగిన ప్రహాసనంలో కనీసము కనీసం ఒక నాలుగు వందల ముప్పై ఎస్ఐ ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేకపోయినాడు అది కూడా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా రిక్రూట్మెంట్ చేయలేక ఇక ఏ ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ కన్ఫామ్ గా కరెక్ట్ గా చేశాడు ఈయన ఇచ్చిన మాటకి ఈయన చేస్తున్న దానికి అసలు పొంతనే లేదు మేము మా అధినేత మొన్న అవనగడ నిన్న అవనగడలో చెప్పిన విషయాలలో మీరు బాగా గమనిస్తే ఒక ప్రెజెంట్ గా ఒక అంటే ఒక లోతైన రాష్ట్ర భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచిస్తూ ప్రజలకు యువతకి మహిళలకి ఒక రక్షణ భద్రత విషయంతో పాటు ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధే ముఖ్యంగా ఈ పొత్తులు ఎందుకు పెట్టుకున్నాము ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి క్షేమం కోసం మేము ముందు కడుగు చేస్తున్నాము మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి అని ఒక చాలా విశాల దృక్పథంతో మాట్లాడిన ఆలోపం ఆలోచింపజేసే ఒక ప్రసంగం ఏదైతే ఉన్నదో గంట సేపు ఇప్పుడు నిన్న ఇందాక మన చందు చందు గారు చెప్పినట్టు చాలా చాలా ఆలోచనాత్మకమైన ప్రసంగం నిన్న వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్పీచెస్ చెప్పస్ వివేక్ గారు మళ్ళీ వస్తాను చందు శ్రీనివాస్ గారు వేలాది కోట్ల ఉన్న ఉన్నవాడితో ప్రైవేటు సైన్యం ఉన్నవాడితో అనుభవాగ్నులైనటువంటి వారిని కూడా కటకటాల్లోకి పంపించినటువంటి వ్యక్తితో నేను తలపడుతున్నాను అంటే మీ గురించి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల గురించి ఎంత స్ట్రాంగ్గా నేను నిలబడ్డానో అనేటటువంటి అంశాన్ని ఒక రకంగా స్పష్టం చేశారు ఎట్లా స్పందిస్తారు ఈ వ్యాఖ్యలపై సార్ నిజంగా ఈరోజు అక్టోబర్ రెండు ఈ దేశానికి రెండవ ప్రధానమంత్రి నిస్వార్థమైన వ్యక్తి పొట్టమని పది రూపాయలు కూడా సంపాదించిన వ్యక్తి ఇందిరాగాంధీ నెహ్రూ గారి కంటే అంత పేరు ప్రతిష్టలు సాధించింది అదే సింపుల్ మ్యాన్ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారి బర్త్డే
ముప్పై ఎనిమిది కేసుల్లో నిందితుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎస్ దాంట్లో క్రిమినల్ కేసులు ముప్పై రెండు సెక్షన్స్ తీవ్రంగా ఉన్నాయి దాంట్లో పర్మిషన్ తీసుకొని కూడా ఆయన లండన్ వెళ్ళొచ్చిన పరిస్థితి ఇప్పుడు కూడా బెయిల్ నలభై ఏడు వేల కోట్ల ఈడీ అటాచ్ చేసింది అదేవిధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఇరవై ఆరు కేసులు ఉన్నాయి పదిహేను స్టే మీద ఉన్నాయి ఫస్ట్ టైం ఒక కేసులో ఆయన లోపలికి వెళ్ళిన చరిత్ర ఇటువంటి సమాజంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక ఆలోచన ఏదో అందరూ కూడా ఆయన్ని చాలా ఇదిగా ప్యాకేజ్ అంటారు రకరకాలుగా దత్తపుత్రుడు అంటారు నాలుగు పెళ్ళిళ్ళు అంటారు ఇవన్నీ ఒకసారిగా ఆత్మపరిశీలన చేసుకుంటే ఆయన ఏ రాజకీయాలు చేసుకోవటానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చాడు ఆయనకి ఏమి లేక వచ్చాడు అనేది ఒకసారి చూసుకోవాలి సార్ మీరన్నట్టు లక్షల కోట్ల డబ్బులు నా దగ్గర లేవు వేల మంది ప్రైవేటు సైన్యం లేదు మీరే నాకు నిజ జీవితాలు మీకోసం నా లైఫ్ సాక్రిఫైస్ నేను చనిపోవటానికైనా సిద్ధ పది సంవత్సరాలు రాజకీయం చేద్దామని వచ్చాను తప్పితే ప్రజల బాగోగుల కోసం ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు నేను అక్కడే పుట్టి పెరిగాను నేను నా రాష్ట్రంలో రావాలంటే పాస్పోర్ట్ కావాలనే పరిస్థితులు ఈ రాష్ట్ర పరిస్థితులు వచ్చినాయి అంటే ఏడు గంటల పాటు ఆయన జగ్గయ్యపేటలో రోడ్డు మీద పడుకొని చివరికి గత్యంతర లేని పరిస్థితిలో రేపు ఏదైనా ఇబ్బంది పడుద్దని అదే పోలీసులు తీసుకెళ్లి పన్నెండున్నరకి మంగళగిరి ఆఫీసులో దింపారండి ఆయన్ని అంటే రాకూడదా ఆయన మీటింగ్లు కూడా దాని పరిస్థితులు మేము ఇప్పుడు ఇందాక వైసీపీ ముఖ్యులు మాట్లాడేటప్పుడు రాణించాం కదా ఇప్పుడు అంటున్నారు అసలు రాణించేదే సార్ అక్క ఒకరు రాణించేదే సార్ మనం ఏ దేశంలో ఉన్నాం పాకిస్తాన్లో ఉన్నాం బంగ్లాదేశ్లో ఉన్నాం రాణించామా రాణించాం కానీ అంటే అంటే ఆయన ఓటు తెలంగాణలో తీసేసి విజయవాడలో ఓటు పెట్టుకున్నాడు సార్ విజయవాడలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు చేస్తున్నాడు సార్ ఆయన జాతీయ స్థాయి రాజకీయాలు మోడీ గారి పక్కన ఉన్నారు ఈరోజు ఆయన ఏదో ఆయన రాజకీయాలు చేసుకుంటే కూడా మీరు మేము రాణించాం అంటే అసలు ఎవరు ఏ దేశం అది ఆంధ్రప్రదేశ్ మన దేశమే కదా ప్రజ ప్రశ్నించడానికి వచ్చాడు ప్రశ్నించడానికి సమాధానం చెప్పండి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకోటి రాణించా ఇంకోటి సార్ ఇంకోటి సార్ ఇట్లా ఈ పరుష పదజాలంతో ఈ మంత్రులు కావచ్చు వైసీపీ వాళ్ళు మాట్లాడే వల్ల రోజు రోజుకి ఆయన గ్రాఫ్ పెరుగుతుంది అయితే తగ్గట్టు ఇంకోటి శ్రీశైలం గారు కులాల గురించి చెప్తున్నారు నా కుల ముద్ర వేస్తున్నారు అసలుకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉన్న కులం పై స్థాయి నుంచి కింద స్థాయిగా మొత్తం వాళ్ళకే పదవులు ఇచ్చుకున్నారు కదా ఇంకే కులాలు లేవు అనేది ప్రశ్నించారు సూటిగా అందరికీ అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టు ప్రశ్నించారు నిజంగా పై స్థాయి నుంచి డీజీపీ స్థాయి నుంచి కావచ్చు చీఫ్ సెక్రటరీ మొత్తం రెడ్డి 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 తప్పితే ఏ సమాజం వరకు ఉన్నది ఇంకా ఇక లేరా కులాలు కులాల గురించి నా గురించి చెప్పొద్దు నేను ఆత్మాభిమానంతో పనిచేస్తున్నా మానవత్వం కులం కంటే మానవత్వం గొప్పది నేను అందరినీ ఆస్వాదిస్తాను నాకు రెల్లి కులం అన్న మత్స్యకారులు అన్న అంత కుల సోదరం అనే సప్ సమాజంలో శ్రీశైలం గారు సప్రసిన గ్రూప్స్ అనగదొక్కు పడుతున్న రాజ్యాధికారంగా దూరంగా ఉంటున్న వర్గాలు ఎనభై తొమ్మిది శాతం ప్రతినిధిగా పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చే తీరు ఆయన ప్రశ్నించే ఇది నిత్యం ప్రజల్లో విశేషంగా ఆకర్షించబడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఈరోజు ట్రబుల్ షూటర్గా ఉన్న నలభై ఐదు నాలుగు దశాబ్దాలుగా ఉన్న ఆ పార్టీకి ఒక నడిపించే వ్యక్తి సరిగ్గా సమర్థవంతమైన వ్యక్తి కనపట్ల టీడీపీలు బయటికి లేని పరిస్థితుల్లో ఆయన ఒక ములాఖత్తులోకి వెళ్ళి ఆయనకి ఇచ్చే భరోసా ఎవరిస్తారు సార్ ఈరోజు రాజకీయంగా ఎమర్జయ్యేవాడు ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలనే ఆలోచన కలవాడు ఇస్తారా అంటే ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రుల మీద మాజీ ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి మీద కేసులు ఉన్నాయి నేను ఒక కేసు కూడా లేదు నన్ను ముఖ్యమంత్రి చేయండి అనొచ్చు నైతిక విలువ నైతిక విలువ దానికి నైతిక విలువలకు నిలువెత్తు నిదర్శనం పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన ప్రశ్నిస్తున్న ప్రతి మాటకి మీరు హోందాక సమాధానం చెప్పండి ఉద్యోగాలు లేవన్నారు ముప్పై వేల ఇందాక బ్రదరు వివేక్ చెప్పినట్టుగా ముప్పై వేల ఉద్యోగాలు ఆ రోజు ఇరవై మూడు వేలు ఖాళీ అన్నాడు ఇప్పుడు ముప్పై వేలు అనుకోండి యాభై వేలు కాదు ముప్పై వేలు ఉద్యోగులు మెగా డిఎస్ చేస్తారని ఎందుకు చేయలేకపోయారు ఆరున్నర లక్షలు ఉద్యోగాలు ఇస్తారని జాబ్ క్యాలెండర్ ఎందుకు పూర్తి చేయలేకపోయారు పోలవరం ఎందుకు పూర్తి చేయలేకపోతున్నారు రోడ్లు ఇబ్బంది వల్ల దాదాపు పదివేల మంది చనిపోయారు దానికి సమస్య ఏంటి అసలుకి ఈ స్పెషల్ స్టాటస్ ఎందుకు తీసుకురాలేకపోయారు ఇరవై మంది ఎంపీలు ఇస్తే చాలు మెడలు వంచుతా ఉన్నారు కదా సార్ ఎందుకు వంచలేకపోయారు ముప్పై మంది ఎంపీలు ఇచ్చారు కదా మీకు ఆంధ్రుల ప్రజలు కోరిక అవసరం లేదా స్పెషల్ స్టేటస్ అవసరం లేదా విశాఖ స్టీలు లేదు విశాఖ రైల్వే జోన్ లేదు పోర్టులు మొత్తం అదానిమయం చేసేస్తున్నారు ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రకృతి వనరులు ఏం మిగిలి సార్ ఎందుకు బతకాలి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వలస వెళ్తున్నారు సార్ మూడు లక్షల ఎనభై ఐదు వేల మంది పిల్లలతో పాటు తల్లిదండ్రులు వెళ్ళారంటే ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితి ఏందండి ఎటువంటి పరిస్థితిలో మనం ఉన్నామనేది ఆలోచించుకోవాలి ఇకనైనా మారాలి ఇంకో ఆరు మాసాల్లో ఉన్నాయి ఇంకా ప్రభుత్వం ఏం చేస్తున్నావు అవతల ప్రశ్నిస్తున్న దానికి మనం సమాధానం చెప్తున్నావా లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ కోరికలు మనం తీరుస్
అంతేగాని కక్షపూరితంగా ఎవరు ప్రతిపక్షాలు ఉండకూడదన్న ఇదిలో చేసే తీరు ఏదైతే ఉందో శ్రీశైలం గారు ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో మంచిది కాదు ప్రశ్నించినప్పుడు సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత అధికార పక్షానికి ఉందండి ఎస్ సాంబశివరావు గారు నాకు రైతులు అంటే ఇష్టం అందు గురించి కౌలు రైతుల గురించి నా సర్వస్వాన్ని వదులుకొని వాళ్ళకు ఆర్థికంగా సహాయపడడానికి ముందుకు వచ్చాననేటటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పర్టికులర్గా దివిసీమ పరిసర ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి రైతుల సమస్యలను పవన్ కళ్యాణ్ గారు స్పష్టం చేశారు ఎట్లా స్పందిస్తారండి దీనిపై శ్రీశైలం గారు ఆయన డబ్బులు ఇచ్చాడు సంతోషం గవర్నమెంట్ కి పట్టాదారులు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు ఉన్నాడు నలభై ఏడు లక్షల ఎనిమిది లక్షల మంది ఎన్రోల్ అయినాడు కౌలు రైతులు కానీ కోడి భీమి వాళ్ళకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఏం పే చేయకపోయినా మేమే ఇస్తాం ఎనిమిది లక్షల మంది ఎవరైనా సచిపోయే అప్పుడు ఈ ఎఫ్ఐఆర్లో నేను వ్యవసాయం చేశాను సచిపోయానంటే ఆ కేసు కట్టాను ఆ కేసు ఈ పైన తీసుకొని ఇటు వ్యవసాయం మీద చచ్చిపోయాను ఇటు డబ్బులు ఇస్తారు మంచికి డబ్బులు ఇచ్చేదానికి ఏమన్నా కారణం తీసుకోలేదు మా గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ ఉంది గవర్నమెంట్కి ఎన్రోల్మెంట్ కావాలి ఏది ఎమ్మా విలేజ్ ఎస్టేట్కి ఈ పొలం ఈ పని పౌరు తీసుకున్నాడు శ్రీశైలం గారు పలానా మేడ సంవత్సరం పొలం తీసుకున్నాడని ఎన్రోల్మెంట్ ఉంటే దానికి కార్డ్ ఇస్తారు కౌలు కార్డ్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ డబ్బులు వస్తాయి ఎనిమిది లక్షల మందికి మీరు కౌలు రేట్లు వేస్తారు సార్ నలభై ఐదు మందికి పక్షాపాత ఉంటే యాభై మూడు లక్షల నలభై ఐదు వేలు వేస్తాను నా కోడి మీద పీక్ కౌలు రేట్ గవర్నమెంట్ కోసం ఇష్టం ఉంటుంది మీకు ఎఫ్ఐఆర్ని బేస్ చేసుకొని మీరు పేమెంట్ చేయండి మీ జనసేన మిత్రులు ఏం చేస్తున్నారు రైతు చచ్చిపోయినప్పుడు ఈ ఎఫ్ఐఆర్ నేను వ్యవసాయం చచ్చిపోయానంటే అది తీసుకొని నేను వ్యవసాయం చచ్చిపోయాడు డబ్బులు ఇస్తారు ఎవరు దా ఎవరు డబ్బులు ఇచ్చినా అది మంచిది గవర్నమెంట్ కో సిస్టమ్ ఉంటుంది ప్రైవేట్ కో సిస్టమ్ ఉంటుంది మేమేమైనా కౌలు రేట్ కార్డు ఉండాలి డబ్బులు ఇవ్వట్లేదా ఎనిమిది లక్షల మంది ఇస్తున్నాం ఈ రాష్ట్రంలో అది అది మీకు చెప్పండి కానీ ఒక పాలసీ ఉంటుంది కదా పాలసీ మేకింగ్ గవర్నమెంట్ లేకపోతే వాడు పర్సనల్ పార్టీ తను చచ్చిపోతే డబ్బులు ఇస్తారు మంచి పనే కాదు ఏదో చెడు పనే కాదు పవన్ గారు చేసే పని మంచి పని మనం విమర్శించాల్సిన పని అంటే కాదండి మరి మంచి పని అని చెప్పి మీరు యాక్సెప్ట్ చేశారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీదనే కేసు పెట్టడానికి ప్రభుత్వం ఎందుకు ప్రయత్నాలు ల్యాండ్ అలాట్మెంట్ లింగమరేని దగ్గర పర్చేజ్ చేసినటువంటి ల్యాండ్ అలాట్మెంట్ మీద నోటీసులు ఇవ్వడానికి మేము ఇస్తున్నామంటని చెప్పి వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు ఎంతో మంది ఎన్నో మీడియా సమక్షాలలో చెప్పడం జరిగింది అవన్నీ ఆధారాలు కావా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు మాటలు వేరు ఆయన మీద కేసు ఏమన్నా చెప్పండి విజయవాడ సివిల్ కోర్టు లో విజయవాడ సివిల్ కోర్టు లో పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఎట్లా ఫిక్స్ చేయాలంటని చెప్పి కొన్ని లీగల్ టీమ్స్ పనిచేస్తున్నాయి ఆధారాలు లేవు నేను ఈ కేసును తీసుకోను అంటని చెప్పి విజయవాడ సివిల్ కోర్టు రిఫ్యూజ్ చేసినటువంటి కేసులో మళ్ళీ ప్రొటెస్ట్ పిటిషన్ వేసి రిస్టోర్ చేసి ప్రభుత్వం తరఫున వాదనలు వినిపించాలనుకుంటున్నారు ఎందుకు ఇంత పెద్ద కుట్రా వాలంటీర్ వాలంటీర్ నే వాళ్ళు మేము అన్ని ట్రాపింగ్ చేస్తున్నారు అన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు వేసి ఉండొచ్చు వాళ్ళు బాధపడి ఉండొచ్చు వేసి ఉండొచ్చు కేసు నిలబడదా నిలబడదా అవన్నీ చాలా ఉన్నాయి కదా దానికి ఆధారాలు ఉండాలా ఆ ఎంఐ వేసింది గవర్నమెంట్ పిల్లడు మాట్లాడటం ఎవరైనా పిల్లడు మాట్లాడతాడు ఆ ఎంఐ వేసింది పర్సనల్ వేసింది మేమేమే వాళ్ళని కిడ్నాప్ చేయట్లేదు మా మనోభావాలు దెబ్బతాయి దానికి ఏముంది అది గవర్నమెంట్ ఏం పని ఉంటుంది గవర్నమెంట్ తరఫునే అందులో వాదనలు వినిపిస్తున్నారు సాంబశివరావు గారు కొద్దిగా మీరు దాని మీద అదే గవర్నమెంట్ తరఫున వినిపిస్తారు ఆమె వేసింది గవర్నమెంట్ ని తిట్టాడు కాబట్టి అన్ని ట్రాఫిక్ చేస్తున్నారు కాబట్టి గవర్నమెంట్ ప్లేటర్ వస్తాడు ఆమె వేసింది కాబట్టి గవర్నమెంట్ ప్లేటర్ వస్తాడు ఆయనకి ఆయన ఆయన అన్నదాన్ని మీరు మీరు ఇప్పుడు శ్రీశైలం గారు మీరు నాతో పది నిమిషాల నుంచి మాట్లాడుతున్నారు ఆయన అన్ని ట్రాఫిక్ ఆడపిల్లలు నమ్ముతున్నారు ఈ వాలంటీర్లు అన్నారు వాలంటీర్ తప్పు చేస్తున్నారు అనొచ్చు వాలంటీర్ బాగా పని చేయట్లేదు అనొచ్చు ఇంకా అనేక ప్రతి మనిషిని అనేక రకాలు గమనిస్తారు వాళ్ళు ఆడపిల్లలు అమ్మ అమ్ముతున్నారు అనే దానికి అది వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు కదా వాళ్ళు ఆడపిల్లలు కదా ఎస్ ఎస్ జగదీష్ గారు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి పైన నమోదైనటువంటి ఫైర్ గ్రేడ్ కార్పొరేషన్ కేసు కానివ్వండి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ కేసు కానివ్వండి ఇతర కేసులలో స్టేటస్లు ఏ రకంగా ఉన్నాయి దాంట్లో యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ మూవ్ అవుతున్నారా 
లేదు అంటే లోకేష్ గారికి యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ ఇతనికి రెగ్యులర్ బెయిల్ మూవ్ చేస్తున్నారు ఏంటి అప్డేట్స్ ఇప్పుడు వీళ్ళు పెట్టిన ప్రతి కేసు గవర్నమెంట్ చంద్రబాబు పైన కావచ్చు లోకేష్ గారు కావచ్చు పెట్టిన ప్రతి కేసుల్లోనూ ప్రేమోపేక్ష ఉందా లేదా అనే దానిపైన మొదటగా ఏసీబీ కోర్టులో కావచ్చు ఇటు హైకోర్టులో కావచ్చు వాదనలు జరుగుతున్నాయండి అయితే ఇప్పుడు మెయిన్గా చంద్రబాబు గారి పైన పెట్టిన స్కిల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో సుప్రీంకోర్టులో ఉన్నటువంటి క్యాష్ పిటిషన్ కానీ ఏదో సస్పెన్షన్ ఆఫ్ కస్టడీ కానీ వీటిపైనే ప్రముఖంగా ఈరోజు లిస్ట్ అవుతుంది సుప్రీంకోర్టులో ఖచ్చితంగా ఈ కేసు ఈ కేసులో అసలు తప్పు జరిగింది అని వాళ్ళు చెప్పడమే తప్ప ఆ డబ్బులు ఎక్కడికి వెళ్ళాయి ఏ ఏ అకౌంట్లోకి వెళ్ళాయి దీన్ని ఇప్పటి వరకు ప్రూవ్ చేయలేదు ఇవి కేవలం రాజకీయ కక్షలతో పెట్టినవి అనేది వాదన మా చంద్రబాబు న్యాయవాదుల వాదన ఈ కేసు విషయం ఈరోజు తేలుతుంది మోస్ట్లీ ఈరోజు కాకపోయినా ఆర్డర్స్కి వన్ ఆర్ టూ డేస్లో వేసుకునే అవకాశం ఉంది తద్వారా మిగతా అన్ని కేసుల్లో కూడా ఈ డొల్లతనం బయటపడుతుంది సుప్రీంకోర్టు ఏదైతే తీర్పిస్తుందో ఇక్కడ కూడా మన వాదనలు గట్టిగా వినిపిస్తున్నారు చంద్రబాబు తరఫున లోద్రా కావచ్చు సాల్వే కావచ్చు సాల్వే కూడా ఈరోజు వ్యక్తిగతంగా హైకోర్టులో సుప్రీంకోర్టులో హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది ఈ లీగల్ టీం చంద్రబాబు లీగల్ టీము చాలా క్లారిటీగా తమ వాదనలు వినిపిస్తుందనే దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు ఖచ్చితంగా న్యాయం జరుగుతుందని ఈ వాదనలు విన్న ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమవుతుందనేది నా నా అభిప్రాయం అండి ఎస్ వివేక్ బాబు గారు శ్రీశైలం గారు ప్లీజ్ ఎవరు లేకుండా టీం వాళ్ళకి పని కాస్తా సార్ సెంటిమెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మనం వెయిట్ చేయాలి ఆశావాదంతోనే చెప్తున్నాం శ్యామ్ సేవరా గారు ఇంకా ఇంకొక చిన్న విషయం చెప్పాలి ఎవరి టీం వాళ్ళకి చేయొచ్చు గవర్నమెంట్ తరఫున ఏఈడి రావచ్చు ఇంకో అడ్వకేట్ ని ఎంగేజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు కొత్త సాంప్రదాయాలకి తెరదీయచ్చు కాదనడం లేదండి మిమ్మల్ని మేము అయితే ఒక అడ్వ అడిషనల్ అడ్వకేట్ జనరల్ గా ఉండి నేను జగన్మోహన్ రెడ్డికి మాత్రమే బాధ్యుండని టీవీ వీడియోలో చెప్పినప్పుడు రాజ్యాంగ బద్ధంగా ఉన్న పదవిని గౌరవించాల్సిన అవసరం లేని అలాంటి వ్యక్తి ఏ అడిగా ఉండడానికి అనర్హుడని ప్రతి ఒక్కరూ చెప్తుండే దానికి సమాధానం ఇప్పటి వరకు లెట్ మీ కంప్లీట్ లెట్ మీ ప్లీజ్ లెట్ మీ కంప్లీట్ ఒక ఏ ఏడి ఇలాంటి వీడియో చేయొచ్చునా అనే దానిపైన విఘ్నులు పెద్దలు మీరు సమాధానం చెప్తే నాలాంటి వాళ్ళు వింటామండి ఆ వీడియోని మీరు చూస్తానంటే మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకుని మాట్లాడండి ఏమని నేర్చుకున్నాను నన్ను స్థితి తీసుకొచ్చింది రెండు వేల పదిలో నన్ను వాళ్ళ బాబాయ్ ఎంట్రో చేశాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అప్పటి నుంచి నేను గవర్నమెంట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కేసు వస్తున్నాను నన్ను నాకు ఈ పవర్ ఇచ్చింది ఈ పోస్ట్ ఇచ్చింది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎగ్జాక్ట్లీ లైఫ్ లాంగ్ నేను లాయల్టీ అంటే మీకు పదవి ఇచ్చినారు కాబట్టి వాళ్ళ తప్పులు మీరు కాస్తారా మీరు రాజ్యాంగం మీకు ఈ పదవి మీ అర్హతతో రాలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి కరోనా కటాక్షాలతో వచ్చింది అది ఒప్పుకున్నట్టే కదా దీనికి సమాధానం చెప్పండి సార్ మీరు రాయల్ గారు మీకు ఒక మాట చదువుతున్నా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ పోస్టులు మీ ఇలాంటి అడ్వకేట్స్ కి నేను పార్టీలకు అతీతంగా ప్రజా సేవలోనే ఉండాలి నాకు పలానా వ్యక్తి ఉద్యోగం ఇచ్చాడని చెప్పుకోవడం నేను అదంటం లేదండి ప్లీజ్ నా క్వశ్చన్ ఇంకోసారి వినండి ప్లీజ్ నేను నాకు పునర్జన్మం ఇచ్చిన జగన్మోహన్ రెడ్డికి భద్రుగా ఉంటాను నాకు అడిషనల్ అడ్వకేట్ జనరల్ అనేది పెద్ద విషయం కాదు దానికి ప్రాధాన్యత లేదు అనే విషయాన్ని క్లారిటీగా స్పష్టంగా చెప్పారు దీనిపైన అందులోనే ఉందండి విషయం అన్నగారు అందులోనే ఉంది విషయం నేను రాజకీయాలు తప్ప నాకు అర్హత లేకుండా పదవి ఇచ్చాడు నేను దానికే బాధ్యుడి మీరు అర్థం చేస్తారు ఓవరాల్ గా కన్క్లూజన్ పాయింట్ చెప్పండి 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 ఆయన ఆయన అడ్వకేట్ ఆయన కేసు కట్టి ఆయన కాదు కేసు కట్టేది ఏసీపీ ఆ ఫైల్ తీసుకొచ్చి ఆయన అన్న వాక్యం ఎలా చూడాలి అదే నా క్వశ్చన్ సాంబశ్వరరావు గారు అంటే సుధాకర్ రెడ్డి గారి మీడియా కాన్ఫరెన్స్ ల పైన ఆల్రెడీ ఒక కేసు నమోదయ్యింది డిఫమేషన్ కంటెంప్ట్ కింద ప్రొసీడింగ్స్ అనేది ఆయనకు అగనెస్ట్ గా మూవ్ అవుతున్నాయి వాటి గురించి మనం చర్చించకపోవడం బెటర్ అనుకుంటాను వివేక్ బాబు గారు ప్లీజ్ అంటే ఓవరాల్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఒక నూతన ఒరవడి అనేది మనకు నేను అవనిగడ్డి వేదికగా కనిపించింది తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన పార్టీల సంయుక్తంగా ఒక నూతన ఉత్తేజం కనిపించింది కన్క్లూజన్ పాయింట్ చెప్పండి 
అంటే కంక్లూజన్ అంటే నాకు జస్ట్ టూ త్రీ మినిట్స్ టైం ఇవ్వండి కొంచెం చూపించాల్సినవి ఉన్నాయి అయితే ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు జిఆర్ సర్వేలో సంబంధించి అరవై రెండు వేల మంది పిల్లలు ఎలా చనిపోయారు అనే దాని మీద శ్వేతపత్రం అడిగాము ఒకవేళ చనిపోయారా లేదా ఈ ప్రభుత్వం చేయించుకున్న సర్వేనే అది దాని గురించి ఇంతవరకు ఎక్కడా చర్చ లేదు అలాగే చిత్తూరు పెనుమురుకు సంబంధించిన చిత్తూరు జిల్లా పెనుమురుగు మండలం సంబంధించిన ఒక బాలికకు సంబంధించిన హత్య ఆత్మహత్య సంబంధించి ఇంతవరకు ఆ కేసు డీటెయిల్స్ అది హత్యనా అత్యాచారమా లేకపోతే ఆత్మహత్యనా దానికి సంబంధించిన కేస్ డీటెయిల్స్ గురించి కూడా అడిగాం ఇంతవరకు దాని గురించి కూడా సమాధానం లేదు తర్వాత వాలంటీర్ గురించి సార్ అడిగారు సార్ వాలంటీర్స్ ని ఏమి అనలేదు వాలంటీర్స్ ని అమాయకంగా పంపించి ప్రజలకు దగ్గరికి పంపించి వాళ్ళ దగ్గర డేటా తీసుకొని ఆ డేటాని ఈ ప్రభుత్వంలోని పెద్దలు మిస్యూజ్ చేస్తున్నామని చెప్పాము వాలంటీర్ అని ఏమనలేదు మీకు ఎన్ని సార్లు చెప్పినా మీకు అర్థమే కాదు ఏంటో నాకు మీకు ఎన్ని వందల సార్లు చెప్పినా కూడా డిబేట్ లో వాలంటీర్లు కాదని వాలంటీర్లను ఉపయోగించుకుంటున్న ప్రభుత్వం అని చెప్పాము తర్వాత సార్ నిన్ననే ఒక చిన్న నిన్న ఈవినింగ్ వచ్చింది ఒక విషయము ఎమ్మెల్యే అనుచరుడు కాకినాడకు సంబంధించిన ఎమ్మెల్యే అనుచరుడు ఎంఎస్ఎన్ చారిటీస్ అనే ఒక ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ కు సంబంధించిన దగ్గర ఒక ఇరవై లక్షల కాంట్రాక్ట్ దొరికితే ఆ కాంట్రాక్ట్ కు సంబంధించిన మట్టి పూడ్చడానికి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చాడు డంపింగ్ యార్డ్ నుంచి తీసుకొచ్చి ఫిల్ చేస్తున్నాడు ఒకసారి చూద్దాం సో ఒక డంపింగ్ యార్డ్ నుంచి తీసుకొచ్చిన మట్టిని ఇరవై లక్షల కాంట్రాక్ట్ కోసము ప్రజల అంతే మన డంపింగ్ యార్డ్ దగ్గర పోవాలంటే దరిద్రంగా అనిపిస్తుంది అలాగే డంపింగ్ యార్డ్ మట్టిని అక్కడ ఉన్న చెత్తని తీసుకొచ్చి ఒక చారిటీ గ్రౌండ్ లో ఉన్న సంబంధించిన దాకా ఒక ఇరవై లక్షలు కక్కుర్తి పడి ఒక ఐదు లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది అదనంగానే డంపింగ్ యార్డ్ మట్టిని తీసుకొచ్చి పూడ్చుతున్న వ్యక్తిత్వం కలిగిన వ్యక్తులు ప్రజాస్వామ్యంలో లేకపోతే పరిపాలించే స్థాయిలో ఉన్నారు నెక్స్ట్ ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశము మేము ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ నిన్న జరిగిన అవనగడ్డ సభలో యువతకి మహిళలకి భద్రతతో పాటు ఈ ప్రభుత్వం వస్తే మన జనసేన ప్రభుత్వము కలిపి ఉమ్మడి సంకీర్ణ ప్రభుత్వం వస్తే ఏం చేస్తామనే ఒక గొప్ప విషయాన్ని చెప్పడంతో పాటు నిరుద్యోగులకు సంబంధించిన ఆలోచన విధానం ఎలా ఉందని చెప్పడానికి ఒక చిన్న లాస్ట్ క్లిప్ ఒకటి చూద్దాం ఈ పిల్లల ఆలోచన ఎలా ఉంటుందని చెప్పడానికి వాళ్ళు ఉద్యో నిరుద్యోగులుగా లేకపోతే కొత్తగా ఓటర్లుగా నమోదైన వ్యక్తులు పిల్లలు వారి ఆలోచన విధానాన్ని ఒకసారి చూపిస్తాను లాస్ట్ క్లిప్ ఒకసారి చూద్దాం దాన్ని బట్టి మనకు తెలుస్తుంది మనకు ఒక సెవెంటీన్ ఇయర్స్ పాప ఒక సెవెంటీన్ ఇయర్స్ పాప ఈ సంవత్సరం ఓటు హక్కు వస్తుందని తెలుసుకున్న పాప ఆలోచన విధానం గమనించారా ఆ అమ్మాయికి ఇంకా లోకం తెలియదు ఈ సంవత్సరం ఓటు వస్తుంది ఆ అమ్మాయి ఏమంటుంది డబ్బులు పంచడం ద్వారా ప్రజల్ని సోమరపోతులను చేస్తుంది అన్న మాట నీ ఈ విషయం నాలుగేళ్ల కింద చెప్పాను బటన్ నొక్కే కార్యక్రమాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా కండలతో ఆరోగ్యంగా ఉన్న వ్యక్తులు నలభై ఐదు ఏళ్లకు వాళ్ళని పెన్షన్ ఇస్తాము వాళ్ళని నలభై ఐదు ఏళ్ల నుంచి వాళ్ళకి ఇంట్లో పని పని లేకోకుండా డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము ఈ ఆలోచన ఏదైతే ఉందో అది చాలా దుర్మార్గమైనది ప్రజలను సోమరపోతులను చేస్తారంటే వైసీపీ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మీకేం మీకు బాగా జరుగుతుంది కాబట్టి ఏమైనా మాట్లాడతారు లేని వాళ్లకు అరే మేము చెప్పేది బాగున్న వాళ్ళకు కూడా డబ్బులు ఇస్తున్నారు ఆ అమ్మాయి ఇంకా చాలా మాట్లాడుతుంది ఇంట్లో బాగా పని చేసుకునే వాళ్ళకు చాలా ఎందుకు వాళ్ళకి అన్నెసరీ గవర్నమెంట్ ఎంతో మందికి చేయాల్సినది ఉంది నిరుద్యోగులకు లేకపోతే వాళ్ళు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ గా బతకడానికి ఆపర్చునిటీస్ కల్పించమని చెప్తుంది అంటే ఒక సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఉన్న అమ్మాయి ఆలోచన ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు మనం నూట యాభై ఒకటి వచ్చి మనం అన్ని చేస్తాను పొడుస్తాను అన్ని పీకి కట్టలు కట్టతాను అని ఏదైతే చెప్పి వచ్చిన అధికారం లేక వచ్చిన వ్యక్తి ఇంకెంత చేయగలచ్చు సో వీరి ఆలోచన విధానాన్నే మా అధినేత నిన్న అవనిగడ్డ వేదికగా ప్రస్ఫుటంగా అన్నిటినీ ఏవైతే సాక్ష్యాధారాలతో ప్రభుత్వం చేస్తున్న తప్పులను అలాగే జనసేన ప్రభుత్వం వస్తే ఏం చేస్తుంది ఉమ్మడి సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏం వస్తే ఏం చేస్తుంది అనే విషయాన్ని అందుకే మేము ఒక నినాదం తీసుకుంటున్నాం ఈరోజు నుంచి అభివృద్ధికి పవన్ అధోగతికి జగన్ సో ఈ ఆలోచనతో మేము ప్రజలకు వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాము ఎందుకంటే ఈ పంచడం పోనం రాష్ట్ర అధోగతి పాలైపోయింది ఈ మేము వస్తే పంచడం రద్దు చేసి మా కొత్త ప్రణాళిక చెప్పండి తప్ప ఏముంది ఓట్లు వేస్తే వాళ్ళు అది కాదు సార్ శ్రీశైలం గారు అది కాదు సోమరపోతులు చేస్తున్నారు అని సోషల్ గురువు గారు మాట్లాడండి ఈ రాష్ట్రంలో డెబ్బై ఆరు పర్సెంట్ సోషల్ ఎకానమీగా వెనకబడిపోయి ఉన్నారు 
అవనిగడ్డ వేదికగా కొన్ని రాజకీయంగా ప్రకంపనలు సృష్టించేటటువంటి వ్యాఖ్యలు అనేటటువంటివి పవన్ కళ్యాణ్